जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आज की ये वीडियो यूपी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी के रिगार्डिंग है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है और आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी जैसे कि आपने देखा कि उनतीस अक्टूबर को ट्विटर कैंपेन चलाया गया था और तीस अक्टूबर को भर्ती बोर्ड का जवाब भी आ गया था तो जिन बच्चों को यूपी कॉन्स्टेबल की तैयारी करनी है तो वो फॉर्म आने का इंतजार ना करें क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो ही गई है कि फॉर्म तो आएंगे ही जब भर्ती बोर्ड ने जवाब दे दिया तो फॉर्म तो आएंगे ही तो आप फॉर्म आने का इंतजार ना करके अपनी तैयारी पे ध्यान दें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है क्योंकि चार साल में वैकेंसी आ रही है और काफी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपने टाइम वेस्ट इधर उधर बिल्कुल ना करें अपनी तैयारी में लग जाइए तो जिसे जनरल वाले बच्चे हैं तो उनकी एज की बात करें तो उनकी एज 18 से 22। तो क्या जैसे चार साल में वैकेंसी आ रही है मान लो कि इससे बाद भी चार साल में आती है तो क्या आपको अगली वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा नहीं ना तो आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये वाली भर्ती लास्ट एंड फर्स्ट वैकेंसी है तो आप इसमें लग जाइए जो आप अपनी आप अपनी एक सीट हासिल कर सको जैसे कि कहा गया है कि मात्र चौदह महीने में इकहत्तर हजार भर्तियों पे प्रक्रिया की जाएगी दिसंबर 2023 तक इकहत्तर हजार पर भरे जाएंगे तो जिनमें से हम बात करें कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के इकतालीस हजार अट्ठाईस वैकेंसी आई है तो ये इकतालीस हजार अट्ठाईस वैकेंसी कॉन्स्टेबल की नहीं है इसमें से कॉन्स्टेबल की और फायरमैन जेल वार्डन कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपीएसआई ये सारी वैकेंसी इसमें आएगी तो हम मान के चलते हैं कि यूपी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी तीस हजार प्लस तीस हजार और मतलब पैंतीस हजार तक आ सकती हैं। तो पैंतीस हजार तक आ सकती हैं तो आपको अपनी तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं जैसे हिंदी हिंदी के हमारे थर्टी सेवन क्वेश्चन आते हैं जीएस थर्टी एट क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन आते हैं और मैथ मैथ के नाइनटी तो टोटल क्वेश्चन हमारे एक सौ पचास आते हैं एक सौ पचास क्वेश्चन हमारे आते हैं लेकिन दो घंटे का हमारे पास टाइम होता है तो इस वाले पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट की भी जरूरत है क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं और 150 क्वेश्चन दो नंबर का एक क्वेश्चन होता है मतलब 300 नंबर का आपका पेपर होता है तो पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर उसमें बना सकते हैं सबसे पहले हम हिंदी को ले लेते हैं तो हिंदी हमारा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं तो हिंदी की तैयारी मतलब आप ऐसे करिए कि हिंदी में आपके क्वेश्चन ज्यादा ना छूटे फिर हम बात कर लेते हैं हिंदी के बाद हमारा रीजनिंग रीजनिंग एक हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि रीजनिंग की तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं ताकि फिफ्टी प्लस तो आप इसमें कर ही सकते हैं और जब आपको हिंदी रीजनिंग और एक मैथ मैथ हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ की आप जितनी रिवीजन करते हो मैथ उतना ही अच्छा होता जाता है और बस उन्नीस क्वेश्चन ही तो है और ये भी मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं इससे सिंप्लीफिकेशन किया जाते हैं दो से तीन क्वेश्चन तो और मतलब कैलकुलेशन बेस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें तो मैथ में भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो हम बात कर लेते हैं जीएस की तो जीएस हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है लेकिन जीएस को पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊंगी जिसे जीएस में हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर यूपी स्पेशल सारी चीजें जीएस में तो आती है 
तो इसमें एक आपको क्वालिटी सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आर्टिकल वगैरह में से भी तीन चार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सा सब पोर्शन हमारा जीएस का ऐसा है जिसको हम अच्छे से पढ़ लें तो हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें तो क्वालिटी आप अच्छे से पढ़िए और दूसरा यूपी कॉन्स्टेबल है तो यूपी स्पेशल आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो यूपी स्पेशल पे फोकस करिए अगर मुझे टाइम मिलता है तो यूपी स्पेशल की क्लासेस मैं लिया करूंगी तो अगर आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हैं कोशिश करूंगी कि यूपी स्पेशल की क्लासेस मैं लिया करूँ ऑनलाइन और फिर जैसे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री आप लूसेंट की बुक से वन लाइन और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और बाकी मैं आपको तैयारी करने के लिए बुक्स भी बता दूंगी किस बुक से आप तैयारी करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको तो इसलिए आपको पढ़ने का ना एक तरीका ऐसा रखना चाहिए ताकि आप ज्यादा मार्क्स ला सको और फिर जैसे हम मैथ की बात करते हैं कुछ लड़कियां होती हैं जिनका मैथ पार्ट वीक होता है तो अगर मैथ आपका वीक है तो इसमें तो नाइनटीन क्वेश्चन है वो भी बहुत तो नॉर्मल आते हैं सिंप्लीफिकेशन टाइप के मतलब कैलकुलेशन बेस पे आते हैं तो अगर आप तैयारी मैथ में नहीं कर पाते तो बाकी आपके तीन सब्जेक्ट हैं आप इनमें अच्छे से तैयारी लीजिए ना तो इसमें अगर आप हम सोच रहे हैं कि दो महीने हम खाली मैथ को दें तब उन्नीस नंबर ला पा उन्नीस क्वेश्चन कर पाएंगे तो वो चीजें ना करके आप मैथ पे फिर कुछ थोड़ा कम ध्यान दे दीजिए क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो आप कर ही दोगे तो बस मैं तो ज्यादातर यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि बाद में आपको मतलब पछताना ना पड़े तो इस वाले एग्जाम की तैयारी से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जो इससे पहले एग्जाम हुए थे 2018 और 19 में उसकी कट ऑफ कितनी गई थी पहले हमारी इकतालीस हजार पांच सौ बीस वैकेंसी आई थी दो में तो जनरल की फाइनल कट ऑफ दो सौ पच्चीस पॉइंट जीरो तीन दो गई थी और ओबीसी की दो सौ सोलह पॉइंट सात चार दो एस सी की एक सौ सत्तावन पॉइंट नौ नौ छ और एस टी की एक सौ तिरपन पॉइंट थ्री वन और फीमेल कैंडिडेट की एक सौ निन्यानवे पॉइंट पांच जीरो गई थी ये दो हजार अठारह वाली वैकेंसी इकतालीस हजार पांच सौ बीस वैकेंसी की कट ऑफ है और अब हम उसके जस्ट बाद एक वैकेंसी और आई थी तो अब हम उसकी बात कर देते हैं कि उसकी कट ऑफ कितनी गई थी जनरल की एक सौ पिचासी पॉइंट तीन चार छ ओबीसी की एक सौ बहत्तर पॉइंट तीन दो एस सी की एक सौ पैतालीस पॉइंट तीन नौ जीरो और एस टी की एक सौ चौदह पॉइंट वन नाइन थ्री और फीमेल कैंडिडेट की बात करें एक सौ इक्यासी पॉइंट पांच थ्री तो आप इन दोनों कट ऑफ में डिफरेंस देखना हो कि पहली कट ऑफ हाई गई थी और दूसरी कट ऑफ उससे कुछ लो गई थी तो ये कट ऑफ लो जाने की जो बात है कारण क्या था कि किस वजह से कट ऑफ सेकेंड टाइम लो गई थी क्योंकि ये दोनों वैकेंसी बैक टू बैक आई थी तो इसलिए और जब ये पहली वाली वैकेंसी आई थी तो काफी टाइम से वैकेंसी आई नहीं थी तो इसलिए बच्चों की तैयारी मतलब बहुत ज्यादा थी और पेपर भी थोड़ा नॉर्मल टाइप का ही आया था तो ये वाली कट ऑफ जब काफी टाइम बाद भर्ती हमारी आती है तो बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत पढ़ लिखे पढ़ चुके होते हैं तो एग्जाम का जो लेवल एकदम हाई कर देते हैं तो ये कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी और इसके जस्ट बाद ये वैकेंसी आ गई थी तो इकतालीस हजार पांच सौ बीस बच्चे तो वो चले गए तो ऊपर जो बच्चे होते वही चले जाते हैं तो वो बच्चे चले गए बाकी ये बच्चे बचे तो इस बार ये वाला जो एग्जाम हुआ था इसके पैटर्न से इस बार एग्जाम का पैटर्न थोड़ा हाई था वो थोड़ा मॉडरेट पेपर आया था लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल का पेपर आया था तो तुरंत कट ऑफ इस वजह से इसकी डाउन चल गई क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आ पाए थे और दूसरी दूसरा मेन कारण इसका रहा था कि अभी तुरंत भर्ती हुई थी तो जो टॉप तो बच्चे वहां चले गए बाकी जो बच्चे वो यहाँ पे आ गए और इन दोनों भर्तियों में सबसे मेन चीज ये हुई थी कि जो ये पहली वाली भर्ती आई थी इसका रिजल्ट आने के दस दिन बाद ही आठ आठ दिन बाद से ही फिजिकल स्टार्ट कर दिया था और काफी बच्चे फिजिकल में फेल हुए थे क्योंकि हम लोगों को पता क्या रहता है कि पहले हमारा रिजल्ट आएगा और अगर हमारा रिजल्ट में नंबर आएगा अगर हम मैरिज में आ जाते हैं तो हम फिजिकल की तैयारी करेंगे और कभी कभी तो मिल जाता है हमें एक दो महीने का टाइम लेकिन कभी कभी हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तो ये वाली जो वैकेंसी आई थी इसमें लोगों को बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था फिजिकल की तैयारी करने का इसमें मेरा भी था 
मैं भी फिजिकल क्वालिफाइंग नहीं कर पाई थी लेकिन उसके बाद ये वाली जब वैकेंसी आई थी तो जो बच्चों को यहाँ से सीट मिली थी उन्होंने यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से की और मेरा इसमें भी क्वालिफाई था इसमें मेरे फिजिकल भी हो गया था तो दोनों वैकेंसियों में आप अंतर देख रहे हो तो अब ये समझ लो कि आप वाली जो वैकेंसी आ रही पूरे चार साल के अंतराल के बाद आ रही है तो अब कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है बच्चों का पढ़ने का लेवल कितना हो गया क्योंकि जैसे बीच में कोविड आ गया था तो जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो बच्चे भी घर पे आ गए थे और फिर उन बच्चों का ध्यान भी सरकारी जॉब की तरफ चला गया तो वो बच्चे भी कंटिन्यू सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जब बच्चे चार साल से पढ़ा हुआ बैठा है तो कितना पढ़ चुका होगा तो जो बिल्कुल नए बच्चे जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो अपनी गिनती कहीं भी ना करें वरना मतलब अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट ना करते तो लेकिन अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आप भी क्वालिफाई कर जाओगे क्योंकि आपकी मेहनत आपके हाथ में है तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि फॉर्म आने का इंतजार ना करें ये तो कंफर्म हो गया कि वैकेंसी तो आएंगी ही आप अपनी तैयारी अच्छे से करें आज से ही तैयारी में लग जाएगी बाकी अगली वीडियो में बुक्स को लेके भी बनाऊंगी कि आपको किस बुक्स से पढ़ना चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी करके और एक एक सीट तो आपको लेनी ही है अपनी सीट पक्की कर सको धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना